सर्वप्रथम नबी हजरत सर्वशेष नबी सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व आज के हजरत मुहम्मद सल्लाम आदर्श के चरित्र के व्यक्तित्व के कर्म के गवेषणा कर गोटा विश्व सकल धर्म मानुष के मुसलिम कटूक्ति मुस्लिम हजरत मुहम्मद के लिए बजे मंत्य कर भारतवर्षे नूपुर शर्मा मानुषे मन अर्थात शुद्ध मुस्लिम नर्म मानुष कथा के नंदा जान विशेषकर मुस्लिम धर्मवलम्बी मानुषा विषय के खूब ज्योतिर्विज्ञानी गोटा पृथ्वी सकल धर्म मानुषर अर्थात सकल धर्म मानुष एवं सकल अंश धर्मगुरु सकल धर्म सकल अंश मानुष्ठ पृथ्वी सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति लिस्ट कर हजरत मुहम्मद नाम दिए उन्नी व्याख्या कर माइकेल ए छाटर भाषा माइ चयस अब मोहम्मद टू लीव द लिस्ट अब दर्ल्ड मोस्ट इनफ्लुएंसियल पार्सन मे सरप्राइज साम रिडर्स मे वि क्वेश्चन बैदार्स बाट हि वज दि मैन इन हिस्ट्री वज सुप्रीमली सकसेसफुल इन बुद्ध द रिलिजियस एंड सेकुलर लेवल माइकेल ए छाट बोले मुहम्मद के पचंद कर सिलेक्शन कर एक नम्बर एक नम्बर चयस करार पर को पाठक अथवा अबाक होते अथवा विस्मित होते प्रशंसा करते शुद्ध मुस्लिम प्रशंसा कर मुस्लिम प्रशंसा कर एकम्र हजरत मुहम्मद दिए विश्व जगते सम्यभव बार्ता बहन कर मुहम्मद साम्यवे प्रभा पुरुष मानव जरूर भ्रतृभवे एने दिए प्रफेट in order to establish global peace and to end terrorism and tyranny from the world the prophet muhammad's message of peace love justice and religious tolerance will always be a leading light for the whole humanity 
অর্থাৎ দলেলামা বলেছিলেন হজরত মোহাম্মদের জীবন সমগ্র মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস ও অত্যাচারের অবসান ঘটাতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের দেখানো পথে চলতে হবে শান্তি প্রেম ন্যায়বিচার ও ধর্মীয় সহনশীলতা মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের বাণী সমগ্র মানব জাতির জন্য সর্বদাই আলোকবর্তী হয়ে থাকবে এই জন্য বন্ধুরা যদি এই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের প্রশংসা যদি দেখি সকল ধর্মের মনীষীর এই প্রশংসা করেছেন শুধু মুসলিমরা সর্বশ্রেষ্ঠ যোগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে থাকে না এই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের প্রশংসা করেছেন আমাদের ভারতবর্ষের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী যে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের আদর্শকে যখন গোটা পৃথিবীর সকল অংশের মানুষরা যখন আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছে সকল অংশের সকল মুসলিমরা যখন হজরত মোহাম্মদকে এক বাক্যে স্বীকার করে নে যে হজরত মোহাম্মদকে ভালোবাসার নেমে ইমান তখন মহাত্মা গান্ধী অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলেন হুইজ মোহাম্মদ কি তার আদর্শ ওনার ভাষায় উনি বলেছিলেন আই ওয়ান্টেড টু নো দ্য বেস্ট অফ দ্য লাইফ অফ ওয়ান হোলস টুডে এন্ড আন্ডিসার দার্টস অফ মিলিয়ন্স অফ ম্যানকাইন্ড আই বিকে মোর দেন এভার কনভিন্স দ্যাট ইট ওয়াজ নট দ্য শো আর দ্যাট ওন এ প্লেস ফর ইসলাম ইন দোজ ডেজ ইন দ্য স্কিম অফ লাইফ ইট ওয়াজ দ্য রিজেট সিম্পলিসিটি the utter self effacement of the prophet the scrupulous regard for pledges his intense devotion to his friends and followers his absolute trust in god and in his own mission these not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle when i closed the second volume i was sorry that there was not more for me to read of that that life orthat mahatma gandhi bolechilen আমি জীবনগুলোর মধ্যে সেরা একজনের জীবন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম যিনি আজ লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয়ে অবিতর্কিত ভাবে স্থান করে আছেন অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের কথা বলেছিলেন যিনি কিভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের হৃদয় স্থান করে নিয়েছিলেন উনি গবেষণা করার পর এ কথা জানতে পেরেছেন কি কারণ ছিল উনি বলেছেন যে মানুষের জীবন ধারণ পদ্ধতিতে স্থান করে দেয়নি যে ইসলাম তরোয়ারের মাধ্যমে মানুষের জীবন ধারণের মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেয়নি কি কারণ ছিল ইসলামের প্রসার কারণ হিসাবে তিনি দেখেছেন হজরত মোহাম্মদকে নিজেকে মূল্যহীন প্রতিভাত করা ভবিষ্যতের ব্যাপারকে সতর্ক ভাবনা বন্ধু অনুসারীদের জন্য নিজেকে চরমভাবে উৎসর্গ করা তার অটল সাহস বহীনতা অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে যখন স্টাডি করার পর দেখলেন অর্থাৎ ওনার কাছে দুটো ভলিউম ছিল যখন দুটো ভলিউম শেষ হলো তখন উনি বললেন আই ওয়াজ সরি দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নট ফর মি টু রিট অব দ্যাট ডেট লাইফ ওই মহান ব্যক্তির জীবন আমার কাছে আর নাই থাকলে আরও পড়তাম এই ছিল মোহাম্মদ হজরত মোহাম্মদের আদর্শ যিনি গোটা বিশ্বের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে এমন শান্তি ছিল যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সময়কালে একজন অমুসলিমের কে কিভাবে সম্মান দিতে হয় আমরা দেখেছি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম একবার মসজিদে ওনার নবীবির সামনে বসাছিলেন তখন একটা ইহুদির লাশ আসছিল ইহুদির লাশটা যখন আসছিল তখন উনি দাঁড়িয়ে গেলেন তখন হজরত মোহাম্মদের সঙ্গীরা বললেন হে রাসুল আপনি কেন দাঁড়ালেন একটা ইহুদির লাশ ছিল আপনি কেন দাঁড়ালেন বললেন আমি মুসলিম হয়েছি কি হয়েছে আমি তো ইহুদির লাশ দেখি নাই আমি তো দেখেছি একটা মানুষ অর্থাৎ আমি মানুষকে সম্মান করেছি এই হজরত মোহাম্মদের সময় ধর্ম বর্ণ কোনো কিছু ছিল না মানুষ মানুষকে সম্মান দেওয়া মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই শান্তির কথাই বলেছিলেন জর্জ বার্নার্ড যিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এই ইংল্যান্ডের জর্জ বার্নার্ড বলেছিলেন আই বিলিভ দ্যাট ইফ এ ম্যান লাইক হিম ওয়ার্ল্ডিম দ্য ডিকটোরশিপ অব দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড he would succeed in solving its problem in a way that would bring much indeed peace and happiness orthat jord barnasu bolechilen amar bishwas hazrat mohammed er moto ekjon manush jodi bortoman bishwer ek nayak hoten orthat shashok hoten tahole tini ei samasya golur emon samadhan dite sokkom hoten ja prithibite shanti o sukh ene dito orthat bortoman bishwe je bhabe sokol ongsher manusher moddhe সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে এই অশান্তিকে শান্তিতে এনে দিতে পারতেন হজরত মোহাম্মদের মতো মানুষ যদি একজন শাসক হতেন বন্ধুরা শুধু এই কয়েকজনের নাম বললাম এভাবে যদি অমুসলিমদের হজরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে যে প্রশংসা করেছেন এগুলা বলতে গেলে শেষ নেই অনেক মনীষীরা সকল ধরনের মানুষের 
সম্মান করেছিলেন এজন্য আমার বলার একটাই বিষয় যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল যুগের সকল ধর্মের মানুষের কাছে সম্মানের পাত্র ছিলেন এজন্য আমরা সকল ধর্মের সকল ধর্মগুরুকে সম্মান করতে শিখিয়েছে হজরত মোহাম্মদ এই বার্তা আমাদের সকলের মধ্যে যদি থাকে তাহলে কোন ধর্মগুরু সম্বন্ধে আমরা বাজে মন্তব্য কটুক্তি করতে পারবো না এবং সকল ধর্মের মানুষেরকেই সকল ধর্মগুরুদেরকে মানার নামই হচ্ছে একটা ধর্ম এজন্য আমরা মানতে পারি